আমরা হচ্ছে মেথড থিরিলে গ্রাফিক্যাল মেথড জিনিসগুলো কিভাবে হচ্ছে সেই জিনিসটা দেখব যেটা আমাদের বাইনারি ডিস্টিলেশন সময় আমরা ইউজ করি আচ্ছা বাইনারি ডিস্টিলেশন মানে হচ্ছে আমার এখানে কম্পোনেন্ট দুইটা থাকবে ওকে বাইনারি ডিস্টিলেশন তো এখন ভাইয়া কোশ্চেন রাখতে পারে যে দুই এর অধিক যদি আমাদের কম্পোনেন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের নতুন নিয়ম আছে মাল্টি কম্পোনেন্ট ডিস্টিলেশন সেটা আমরা আপাতত অফ থাকি আমরা হচ্ছে যে আপাতত বাইনারি ডিস্টিলেশনই থাকব তো কলাম ডিস্টিলেশন যেটা করছিলাম সেখানেও কিন্তু আমরা ওয়ান ওয়ান কাইন্ড অফ ইথানল ওয়াটার মিক্সচার দেখছি ইথানল ওয়াটার দুইটা কম্পোনেন্ট অবশ্যই এখানে সেখানে দুইটা কম্পোনেন্ট ছিল তো এখন আমি এখানে ম্যাককেপ থিয়েলে কেন লাগতেছে ম্যাককেপ থিয়েলে লাগতেছে আমার এই যে স্টেজ নাম্বার আমি অনেকগুলো স্টেজ দিব তাই না তো এই স্টেজগুলো নাম্বার কতটা হবে এন সংখ্যক স্টেজ সেটা আমরা ম্যাককেপ থিয়েলের মাধ্যমে বের করতে পারি ওকে তো এটা আমি একটা ফিগার ড্র নিয়ে রাখছি বাই ডিফল্ট একটা ফিগার পাইছি বইয়ে বই থেকে নিয়ে রাখছি তো এখন দেখো এখানে আমরা একটা টোটাল কন্টেন্সার ইউজ করছি হ্যাঁ সিমি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল তা আমরা প্রথমেই টপ সেকশানটা একটু ভিজুয়ালাইজ করছি এটা হচ্ছে আমাদের টপ সেকশান তো আমাদের এখনের যে ভিডিওতে আছে ম্যাককেপ থিয়াল মোটা মোটামুটি তিনটা পার্টে বিভক্ত সেটার এক নাম্বার হচ্ছে টপ অপারেটিং লাইন তিনটা লাইন থাকবে দুই নাম্বার হচ্ছে যে আমার ফিড লাইন অর্থাৎ যেটাকে যেটাকে কিউ লাইনও বলা হয়ে থাকে তিন নাম্বার হচ্ছে যে আমার বটম অপারেটিং লাইন তো বটম অপারেটিং লাইন ফিড লাইন এবং কিউ লাইন এই তিনটার সমন্বয়ে আমরা ম্যাককেপ থিয়েলে বলি ওকে তো আমাদের এই ভিডিওতে আমরা হচ্ছে যে টপ অপারেটিং লাইন সম্পর্কে দেখব ওকে তো টপ অপারেটিং লাইনটা একটু দেখি যে আমার এখানে ফিড আমি ধরো এখানে আমি ফিড দিছি এটা হচ্ছে আমার ফিড এটা কিছু পরিমাণ ব্যাপার আমার চলে যাচ্ছে আর কিছু নিচে হচ্ছে আমার লিকুইড চলে যাচ্ছে এখানে আমি হচ্ছে যে বি আমার হচ্ছে এখান দিয়ে হচ্ছে ইনপুট দিলাম এটা হচ্ছে ইন এটা হচ্ছে আমার আউট ওকে তো এটা হচ্ছে আমার লিকুইড প্রোডাক্ট হচ্ছে যে এটা আমার টোটাল কন্ডেন্সার ওকে তো আমি কিন্তু উপরের পোর্শানটা নিছি জাস্ট তো আমি অ্যাট স্টেডি স্টেট আমি কি বলতে পারি অ্যাট স্টেডি স্টেট আমি বলতে পারি যে ভাই অ্যাট স্টেডি স্টেট হচ্ছে আমার যে পরিমাণ মোলস ইন হইতেছে সেই পরিমাণ মোলস আমার আউট হইতেছে তাই না স্টেডি স্টেটে তো দেখো আমি যদি এখানে দেখি যে আমার ওয়াই এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান দিয়ে বোঝা যাচ্ছে আমার এনতম স্টেজের পরে ওকে এন প্লাস ওয়ান আমার এন হচ্ছে আমার ধরে নিচ্ছি আমি এখানে এনতম এন এন সংখ্যক স্টেজ আছে তো ইন্টু বি এন প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এক্স এন এল এন প্লাস এক্স ডি দেখো এক্স এন সরি এই যে এক্স এন সরি এখানে না একটু ভুল পড়েছি ভুল তো মানুষের হয় মাফ করে দিও আচ্ছা তো এইটা হচ্ছে এল এটা বের হয়ে যাচ্ছে না লিকুইডটা বের হয়ে যাচ্ছে এক্স এন এল এন আর এখান থেকে আমার কিছু পরিমাণ ডিস্টিলেট হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এটার ওভারঅল ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স করি আর কিছু না সিম্পল একটা ম্যাটেরিয়াল ব্যালেন্স করছি এক্স ডি ইন্টু ডিস্টিলেট প্রোডাক্ট তাই না আর বড় হাতের ডি আচ্ছা এখানে ভুল এক্স আর টি এক্স ডি এক্স ডি দুইবার হয়ে বোঝা যাচ্ছে তাইলে আমি আর ইয়া চিহ্ন না দিই তাইলে জাস্ট ডি দেখো এখান থেকে আমি ওয়াই এন প্লাস ওয়ান এর জন্য একটা ইকুয়েশন লিখতে পারি এল এন ডিভাইডেড বাই বি এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স এন প্লাস এক্স ডি ইন্টু ডি মানে এই যে এই পোর্শানটা আমি জাস্ট ভাগ করে দিছি আর কিছু না বি এন প্লাস ওয়ান ওকে তো আমরা যখন ম্যাককেপ থিয়েলে অ্যাজামশান মানে তৈরি করছে তখন একটা অ্যাজামশান ধরে নিয়েছিল যে আচ্ছা তো অ্যাজামশান ধরে নিয়েছিল অ্যাজামশানটা হচ্ছে যে যে কনস্ট্যান্ট মোলার ওভারফ্লো কনস্ট্যান্ট মোলার ওভারফ্লো এই জিনিসটা কি তোমরা যারা লুইস সরেল মেথডটা একটু পড়ছো 
আমাদের বইয়ে আছে যেটা দরকার নাই আমরা ম্যাকেপথিল বেশি ইউজ করি সিএমও অ্যাপ্লাই করি অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্টেজে ভাইয়া মানে এটা তারা বোঝাচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেজে আমার ফ্লোরেট সেম থাকবে লিকুইডের ফ্লোরেটও সেম থাকবে ব্যাপারের ফ্লোরেটও সেম থাকবে অর্থাৎ বি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু বি টু আপ টু বি এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এল ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এল টু আপ টু এল এন প্লাস ওয়ান ওকে এটা হচ্ছে আমরা সি এমও থেকে পাই সি এমও বলে এটারই সংক্ষেপে কনস্টেন্ট মোলার ওভার ফ্লো আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি লিখি তাহলে কম্পোজিশন কিন্তু সেম হবে না ভাইয়া কম্পোজিশন সেম হবে না জাস্ট ফ্লোরেটটা সেম হবে ওকে ওয়াই এন প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এল বাই ভি এক্স এন প্লাস ডি বাই ভি এক্স ডি এটা আমাদের জেনারেল অপারেটিং লাইন ওকে জেনারেল অপারেটিং লাইন জেনারেল অপারেটিং লাইন ফর টপ সেকশন লাইন ফর টপ সেকশন তো এখন আমি বললাম যে আমার যে কোনো আমি যদি নর্মালাইজ করি তাহলে এই যে এটাকে আমি লিখতে পারি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এল বাই ভি এল ওভার ভি এক্স প্লাস ডি ওভার ভি এক্স ডি ওকে ডি ওভার ভি এক্স ডি ডি ওভার ভি এক্স ডি এটা হচ্ছে আমি জেনারেলাইজ ফর্ম লিখতে পারি আচ্ছা তো এখন রিফ্লাক্স রেশিও বলে আমরা একটা টার্ম শিখছি মানে ইয়াতে এই রিফ্লাক্স রেশিও জিনিসটা হচ্ছে রিফ্লাক্স রেশিও আর এই জিনিসটা কি আমরা পড়ছি কলম ডিস্টিলেশানে এল ওভার ডি তাই না এল নট ওভার ডি তো যেহেতু কনস্ট্যান্ট মোলার ধরে নিছি তাইলে এল ওভার ডি লিখতে পারি তো আমরা এল ওভার ভি এটা আমাদের এই যে আমি যদি এর আগে জিনিসে চাই এটা কি একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন পাইছি না ভাইয়া স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন এই স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশনটা মানে কি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এই এমটা কি আমার স্লোপ দ্যাট মিনস এই এল ওভার ভি এটা হচ্ছে যে আমার স্লোপ অফ দ্যাট ইকুয়েশন ওকে তো এল ওভার ভি এর জিনিসটা আমরা যদি রিফ্লেক্স রেশুর মাধ্যমে আনতে চাই এল ওভার ভি উভয় পাশে আমি ডি দ্বারা ভাগ করি সরি বিতে বি কে কি লেখা যায় বি আমি যদি দেখি একটু এটা লেখা যায় কি এল ওভার ডি বাই প্লাস ওয়ান এটা আমরা হচ্ছে যে লিখতে পারি তাই না লিখতে পারি তো এখন এই এল ওভার ডি এটা হচ্ছে আর আর এই এল ওভার ডি এটাও আমার আর প্লাস ওয়ান তার মানে আমার স্লোপের পরিবর্তে আমি আর বাই আর প্লাস ওয়ান লিখতে পারি এটাও কি আমার স্লোপ সিমিলারলি আমি যদি এই ইকুয়েশনটাকে আরেকটু কাটা ছেঁড়া করি এখানে এই জিনিসটা কি সি এই যে ডি বাই বি এক্স ডি এটা কি আমার সি তাহলে আমি এই আর এর মাধ্যমে যদি আনি তাহলে আমি লিখতে পারি ওয়ান বাই আর প্লাস ওয়ান তাই না তো এখন আমি এই আর এর ভ্যালুগুলো আমার এই ইকুয়েশনে বসাই দিই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আর বাই আর প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স এন যেহেতু এটা ওয়াই এন প্লাস ওয়ান প্লাস ডি বাই বি অর্থাৎ এক্স ডি একটা ছিল আর প্লাস ওয়ান তার মানে এটা হচ্ছে আমার ইন্টারসেপ্ট আর এটা হচ্ছে আমার এম অর্থাৎ আমি যদি একটা প্লট আঁকি প্লট আঁকলাম তো আমরা তো জানি ফার্স্টে কি থাকবে একটা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স লাইন অর্থাৎ আমি ফোরটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমি একটা লাইন আঁকবো সেটা হচ্ছে সেইটা আর দেন আমার একটা ইকুইলিব্রিয়াম কার্ভ থাকবে ইকুইলিব্রিয়াম কার্ভ আমি কিভাবে আঁকবো ইকুইলিব্রিয়াম কার্ভ তো আমার একটা টাটা থাকবে এটা হচ্ছে আমার ইকুইলিব্রিয়াম কার্ভ তো স্লেট সে এটা হচ্ছে আমার ইকুইলিব্রিয়াম কার্ভ আমি ভালো আঁকতে পারি না যেহেতু আমি ট্যাবলেটে আসি তো ফার্স্ট অফ অল এখানে কি থাকবে আমার সরি এখানে থাকবে আমার লিকুইডের কম্পোজিশান থাকবে লিকুইড 
কম্পোজিশন এতটুকু আমরা ড্র করতে পারি যেহেতু আমাদের চ্যাপ্টার 4 পর্যন্ত কমপ্লিট অর্থাৎ আমার এখানে x থাকবে আর এখানে আমার ভেপার কম্পোজিশন থাকবে এই গ্রাফ ড্র করতে আশা করি সবাই পারি ভেপার কম্পোজিশন থাকবে তো সাম সামহাউ এই পয়েন্টে আমি x d পাবো অর্থাৎ ডিস্টিলেট পয়েন্ট পাবো ওকে তো আমার যদি রিফ্লাক্স রেশিও দেয়া থাকে সরি এখানে আমি যদি d বাই b আমি এই জিনিসটা ভুল করেছিলাম তখন b মাইনাস l আমি যদি লিখি মড ব্যালেন্স করি তাইলে 1 বাই 1 মাইনাস l ওভার b আসবে তো হ্যাঁ তো আমি কিন্তু এই ইকুয়েশনটাতে এটাও বসাইতে পারি ওকে যাই হোক তোমরা হচ্ছে যে একটা ইকুয়েশন মনে রাখো আমি সবসময় এই ইকুয়েশনটা মনে রাখছি টপ অপারেটিং লাইনের জন্য আমি যখন ম্যাথ করি তখন আমি ধুমধাম এই রিফ্লাক্স রেশিও দেয়া থাকে তো ভাইয়া রিফ্লাক্স রেশিও কোশ্চেনে দেয়া থাকে সাধারণত তো রিফ্লাক্স রেশিও জাস্ট বসায় ধুমধাম করি আর কিছু না তো সাপোজ আমার এক্স ডি ভ্যালুটা দেয়া আছে রিফ্লাক্স রেশিও দেয়া আছে তো রিফ্লাক্স রেশিও দেয়া থাকলে আমি কি করি এটা হচ্ছে আর দেয়া আছে তো আমার এখন একটা টপ অপারেটিং লাইন আঁকতে হবে তখন আমি কি করি আমার এক্স ডির ভ্যালু দেয়া আছে কি পরিমাণ ডিস্টিলেট কম্পোজিশান দেওয়া আছে আমরা তো চ্যাপ্টার ফোরে ম্যাথগুলো করছি আমরা জানি তো ডিফ্লেক্স রেশিও দেওয়া থাকলে আমি এই ইন্টারসেপ্টের ভ্যালুটা বসাই এই ইন্টারসেপ্টের ভ্যালুটা কি আসলে একটা স্ট্রেট লাইন যখন আঁক পাই ইন্টারসেপ্টের ভ্যালু কি ওয়াই এক্সিসে থাকবে না অবশ্যই তো এই যে ইন্টারসেপ্টের ভ্যালুটা হচ্ছে এক্স ডি বাই আর প্লাস ওয়ান তো এই এক্স ডি আর এই এক্স ডি প্লাস আর ওয়ান যদি আমি যোগ করে দিই আমি যদি যোগ করে দিই তাহলে এইটা হচ্ছে আমার টপ অপারেটিং লাইন আমি কি বুঝাইতে পারছি আশা করি বুঝাইতে পারছি তো এটাই হচ্ছে আমার টপ অপারেটিং লাইন অর্থাৎ গ্রাফ পেপারে আমি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স লাইনে এক্স ডি বসাবো তারপরে আমি স্লোপ বের করলে স্লোপ দিয়েও করা যাবে স্লোপ দিয়ে করা যাবে কোনো সমস্যা নেই তুমি স্লোপ দিয়ে করো বাট আমি প্রেফার করি যেহেতু ভুল ওয়ার চান্স থাকে না এই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ভুল ওয়ার চান্স থাকে না তুমি জানো যে দুইটা পয়েন্ট তুমি ইজিলি হচ্ছে যে তুমি যোগ করে দিতে পারবা ওকে তো তাইলে এই জায়গায় ভুল ওয়ার চান্স একদমই থাকে না অতি নগণ্য থাকে ওকে তো টপ অপারেটিং লাইনের আরেকটা নাম হচ্ছে নামে ভুল করো না মানে একটু বাংলা মানে নামের একটু প্যাচ আছে আর কি আর কিছু না তো আমরা টপ অপারেটিং লাইন আঁকা শিখলাম 